Magandang araw sa inyo mga katiets all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat? Shout out sa aking mga taga-subaybay sa aking channel. At sa iyo na bago pa lang bumisita, salamat at you are welcome here. Ang ating tatalakayan ngayon ay ang 7 Gods of Fortune ng mga Japanese Imperial Army during the World War II. At hanggang ngayon, yan pa rin yung 7 Gods ng Japanese this is used as a marker yung 7 kaya maraming number 7 na mga treasure marker kasi yan ay dedicated or kanilang tribute sa kanilang 7 gods na ating tatalakayan ngayon okay so Chichi Fukujin That is the Japanese term for the seven gods of fortune. Shichi Fukujin refers to the seven gods of good fortune in Japanese mythology and folklore. Si Hoti ang pinakamataba na god of abundance and good health. Si Jorojin, the god of longevity. Fukuroko Kujo, the god of happiness, wealth and prosperity. Bishya Munten, yan ay God of the Warriors. At ang sumunod sa kanya, si Ben Saiten, also called sometimes Binten Sama, the goddess of knowledge, art, and music. Daiku Koten, Daiku Ku, the god of wealth, commerce, and trade. At dito naman, hulaan nyo kung nasaan yung si Ibiso. Yan, siya yung may hawak na daga. Yun si Ibiso ang god of wealth, god of gold, at god yan ang mga treasure hunter. Why are these seven gods so important to treasure hunting? The seven gods are important in understanding references to the lucky number seven and to the references of good fortune and wealth. Note that the gods Hoti, Fukuro Kujo, Daikuchin, are recognized as gods of abundance, wealth, and happiness, all of which could have been used in the name or in kanji symbol for form to convey references to the buried wealth. By code writers, the Japanese people would instantly recognize as a special treasure hunting code or secret reference to the buried treasure. This code could be applied to very large and small amounts of hidden loot buried by Imperial Japanese Army and also by renegade soldiers during the World War II. The seven gods are often depicted on their ship, the Takabuni, or treasure ship. Again, important reference to a treasure ship, the kanji symbols for the Takabuni. Okay, take note nyo guys, yung sign na yan ng Takabuni or the treasure ship could have been used to mark the location of sunken ship around the Philippine island on Imperial Japanese water site treasure maps. As treasure hunters, we must have an open mind and assume that these lucky gods and the Takarabuni may have been used in a symbolic way to point the way to hidden treasure deposits both on land and under the water. As we will see on the following page, the number 7 has been used by Japanese code writers to convey buried gold on land and water and also make us aware of dangerous poisonous chemicals. Sa ating susunod na mga pages ay meron tayong ipapakita ang mga symbol ng 7 na ginagamit as a marker for buried treasure like that one, the 7 KO, the 7 O, at meron din yan, number 7 na kasama ang mga poisonous chemicals. Yun ang 7-3 at 7-3-3. Tingnan lang natin yan guys at isaisip ang mga yan. Kaya palaging merong number 7 kasi yan ay referring or tribute to the 7 gods of fortune sa Japanese mythology. Ayan yung sinabi ko yung poisonous chemicals na yan. 7-3. Yung isa dyan ay 7-3-3. 
And also, hindi lang tribute to the gods, the seven gods of fortune. Ang number seven din ay nagbibigay ng direction. Y- yan ay parang arrow. Yan ay 270 degrees na angle for finding treasure. Alright guys, ito yung mapa ng entire Manila Bay. Ito ay hindi scale pero kawig ito sa aking dinownload na Google Map. Tingnan natin ito. Kung ating ihambing yan guys, kunti lang diferensya niya. Kung nakita nyo, itong isla dito na maliit, ito yung palatandaan at nandito yan. Ito yan guys. At alam niyo ba na mayroong anim na battleship na lumubog diyan sa Manila Bay. Ito yan guys, tingnan natin. Yung mga pangalan ng lumubog na barko ayan. Yung letter A diyan, yan ay destroyer ship ng Japan itong location A yan ang destroyer Satsuki ito yung Satsuki isa sa mga lumubog na barko dyan ay nakuha ni Marcos dahil sa kanyang mentalist or yung kanyang psychic na si Olof Johnson na taga Sweden yun ang tumulong sa kanya para makuha yung isang treasure ship na yan. Ang treasure ship sa Japanese, tinatawag yan na ito yung Takarabuni. Tinatawag na Takarabuni, meaning yung Taka, Takara, yan ay treasure. Buni ship. Takarabuni ship. Treasure ship yan ng Japanese. Diyan ginagamit yung yung seven gods. Kasi yung mga barko na treasure ship ay may mga sign or simbolo yan ng kanilang paboritong seven gods na tinatalakay natin kanina. Isa yun yung paborito ko si Ibiso, yung god of wealth and gold. Okay guys, uh, letter B. Ito naman ay isa pang destroyer. Ang pangalan ng barkong ito ay Okinami. Hindi ko alam kung saan dyan ang nakuha ni Marcos. Pero isa sa anim na yan ay nakuha ni Marcos noong dekada o tsenta. Kasama doon sa pagkuha niya yung tinatawag na si Olof. Isang Swedish na psychic na pinakamagaling sa Amerika na kinuha ni Marcos. Para yun na ang titingin sa Manila Bay, hindi nagagamit ng kung ano mang mga gadget na mag-scan. Yung human scanner na, na pinakamagaling si Olof Johnson. At pangatlo dyan, destroyer pa rin to guys. Ito yung Akishimo. At alam nyo ba na para sa akin, ang pinakamadaling hanapin dito guys ay itong letter F. Ano ba itong letter F? Kasi meron siyang reference na isla. Ayan. So, malapit lang yan sa isla. Kung i-scale natin yan, siguro nasa 2 kilometers galing sa isla. Ito ay hindi pa nakuha itong letter F. Yan ay cylinder daw yan na 15 meters ang haba na cylinder. Parang submarino. Cylindrical lang yung form tapos naka-fix daw sa seabed meaning naka-anchor or naka-cement siya dun hindi makuha kaya nandyan pa yan sa Manila Bay kaya lang ang Manila Bay ay napaka-busy na lugar at saka yung mga marker sa mga bato or stone wala na kasi na-reclaim nag-reclaim ang Manila Bay hanggang Ruas Boulevard diba? meron na dyan na parang city in the sea na-reclaim yan nung mga 1990s. Tinabunan na yung mga sign dyan, kaya yan ang problema. Ngayon, dahil sa satellite, uh, sa tulong ng satellite, kaya na-locate ang mga ito. Ang problema ngayon, 
kailangan nating maging presidente para mahukay natin yan or makuha. Kasi yung tayo-tayo lang, huhulihin tayo dyan. Napakabising dagat yan. Okay, sa letter D naman, yan ay cruiser ship na cruiser ship naman ito. Medyo maliit to sa destroyer. Cruiser. Ang pangalan yan ay Nazi. Si Nazi. Ayan. At ang letter E, yan ay submarino. Ito ay submarine. Na nandiyan pa rin yan, nakahimlay sa Manila Bay. At kung tingnan natin guys, sa ating mapa sa Google, halos magkahawig lang ang sketch. Balikan natin uli. Ayan. Itaas natin yan o. Oh. Yung isla dito sa ito na isla ay nandito. Kaya sa palagay ko, dito guys, dito magkikita yung 15 meters na haba na cylinder na puno-puno ng treasure. Yung Takaraboni, ito naman, yan ang meaning niyan ay treasure ship. Takaraboni. Treasure ship yan ang meaning na yan. Kaya itong mga lumubog dito, yan ay mga treasure ship. May mga kargang treasure yan. At kung tingnan natin sa Google Map, ito yung eksaktong mapa ng Manila Bay ngayon. Meaning to say, nandito yung A, B, C, uh, D, at dito yung F. Ayan. Tingnan nga natin guys. Ayan no. A, B, C, D, E, F. C. So dito yung E. Maliit lang tingnan sa mapa ang Manila Bay. Pero kung nandun ka talaga sa Manila Bay, parang laot yan ng karagatan. Wala kang, hindi mo makikita yung kabilang, kabilang seashore, seashore niyan. Kung tingnan sa mapa, parang lake. Pero kung nandun ka, naku, that is a vast ocean. Mga barko lang yung makikita mo. Ang dami-daming barko dyan. Baka nga yung ibang mga foreigner na barko dyan ay nag-operate na yan ng treasure noon pa. Hindi lang natin alam kung may mga scuba divers sila or mga frogmen na magkunwari lang ng mga cargo ship. Yun pala ay di ba maraming cargo ship na from Japan and Korea dyan sa Manila Bay. Kaya palagay ko may nag-operate na yan. Pero by next i-vlog ko to guys. Meron akong coordinate sa mga ano na ito. Baka taga Manila kayo tapos meron kayong mga magandang kagamitan, mga maliliit na barko, meron kayong mga scuba gear. Pwede nyo yan, submarinohin lang yan pagtingin. Pasikrito-sikrito lang sa Manila Bay. Sa by uh, two days from now, I will upload coordinates of the sunken ship Takarabuni at itong submarino at pati na yung cylinder na 15 meters ang haba na puno-puno ng treasure dyan sa Manila Bay ang dami palang treasure sa Manila Bay guys no tapos mahirap lang kunin kasi napaka busy yan na dagat ang daming mga cargo ship dyan na galing sa Japan, Korea at China Kaya mahirapan tayo dyan. Pero nandyan, sigurado yan. Pag meron tayong kagamitan sa underwater. Okay guys, at ako'y magpaalam na sa inyo. Maraming salamat sa palaging panonood sa aking channel. At ako'y mag-iwan ng kasabihan. Matthew 6.33 na nagsasabi na Seek you first the kingdom of God and His righteousness. All those things shall be added unto you. Ano bang ibig sabihin nun guys? Pag nasunod natin ang kalooban ng Diyos, kahit si King David, di ba? Babaero yun. Si King Solomon, babaero din. Pero, yung Diyos ay nasa kanilang likod palagi. Kasi righteous sila, tapos hindi sila sakim. Babaero nga lang, pero 
sabi na sabi naman ng Diyos na lumayo kayo at magpakarami. Yun ang sinabi niya sa mga lalaki, kaya dumami ang tao. <laughs> Joke lang yun guys. Okay, bye-bye na at sana ay meron kayong nakuhang kunting kaalaman sa aking presentasyon ngayon. Ciao for now.